Внутри нас есть множество состояний нашего существа, физическое, витальное, ментальное, психическое. И каждое состояние ведет собственную жизнь. Все это собрано в одном теле. Пока у вас есть тело и действует в нем единственном, это и дает вам ощущение одной личности, одного существа. Вот в теле в нашем собрано, но ну не по меньшей мере, а уж точно, четыре существа. Физическое тело само, со своим собственным сознанием. Наше ментальное тело со своими заморочками, со своим сознанием. Наше эмоциональное или витальное тело и наша истинная сущность. Вот четыре составляющих. Четыре. Под одной крышей. Не имея хозяина, вы представляете, что делается, если не будет хозяин. Вы себя иногда анатомировали в психическом плане, что происходит с вами. Почему у вас противоречий полно внутри? Несогласий, вы все время искрите, там что-то у вас взрывается, неудовлетворены. Ну нет хозяина. А так демократия вот такая, вольница казацкая в нашем существе. Ну нет, хозяина, значит, кто в лес, кто по дрова. Понятно? Между этими частями нашими или телами, составляющими как бы нашу интегральную личность, возникают болезненные противоречия. Каждое эго настойчиво стремится навязать свою волю. Физическое тело хочет одно, витальное желание этому противиться, логика ментального существа отвергает то и другое, навязывает вам третье. Вот попробуй разберись, как и где принять решение правильное. Ну, без хозяина, как вы решение примете? Кто-то логикой ума принимает решение, кто-то эмоциональном порыве принимает решение, кто-то вообще ничего не принимает. А подлежащий камень вода не течет. Знаете, вот вся наша жизнь. Дурацкая, в общем-то, бестолковая жизнь. Но мы к этому настолько привыкли, что вроде бы и ничего. Но те, кто имеет духовный талант, тех действительно кармический закон бьет и бьет очень больно. Очень больно. Незрелые души, ну они вроде живут и живут. Да? Но зрелая душа, она не может продолжать существовать в поле этих противоречий внутренних. Так что пока в доме нет хозяина, есть сумятица. Единственный выход в процессе реализации пути сознательной духовной эволюции – пробудить хозяина спящего трансформировать наши несовершенные тела и окончательно подчинить их хозяину, пробужденному, способному всегда делать правильные, адекватные ситуации, любой ситуации, выбор. Выбор, который безошибочен абсолютно. Хотите жить так? Хотите хозяина получить и безошибочно выбирать в любой ситуации без всякой логики, вот так и иначе, объяснить, почему не знаю, так, все, без вопросов. Никаких альтернатив, никаких дилем, никаких рассуждений. Вот просто выбираешь всегда и выбираешь правильно, действуешь всегда правильно, говоришь всегда правильно. Тогда столько свободного времени для живой жизни высвобождается. Представляете, можно на природе побыть, там, почитать кое-что интересное, вкусное, беспроблемное. Ясно? А то всю жизнь, вот человек говорит, я всю жизнь вот, ну, с молодых вот пор думаю там, о чем-то. Например, о работе взрослых. Ну как вот я вчера говорю, как можно с утра до вечера думать о работе? Ну как? Вы думаете о работе? Или о семье? Или о будущем? Все время думаете вот о чем-то, чего нет на самом деле. Думаете о том, чего не существует. И вам это нравится иногда. Знаете, так вот красиво бывает. Так же, как женщинам нравятся чужие любовные истории, фильмов там многосерийных. А мужикам бандитские разборки. Ну, нравится. Притягивает их туда. 
Вы со своей жизнью-то разберитесь, со своей историей. Это главное.